，颜值十分，智占八分，一颗智捧红一位女演员，盘点圈内的六位智美人。Number one， 袁泉。虽然她的颜值并不符合主流的审美，但袁泉在气质这一块可是拿捏的死死的。最经典的当属《大上海》中那回眸的一个眼神，既克制又眷恋。但是这个眼神。险些让和袁泉搭戏的周润发接不住戏。袁泉近几年的现代剧也是找到了适合自己的路线，比如《流金岁月》里的戴倩，《我的前半生》中的唐晶。尽管都是职场精英的人设，但袁泉依旧演出了不一样的风格。Number two， 孙俪，她的纯夏至在《甄嬛传》中给我们留下了很深的印象。很多观众在追剧的同时，纷纷表示想把嬛嬛嘴下的痣抠了。但孙俪的痣不是天生的，而是后天车祸造成的。这颗痣不仅没有影响颜值，反而让孙俪的外形更加具。具备了辨识度。Number three， 樱桃。大多数观众第一眼看到樱桃，都会以为她的嘴是不是破了？但其实樱桃自小嘴边就有一颗黑痣，只是小时候不明显，长大后反而突出了。正是有了这一颗痣，让樱桃本就明艳的古装扮相又多了一丝妩媚的味道。《杨贵妃秘史》和《武则天秘史》中，两个人设完全相反的角色，也被这一颗痣演绎出了截然相反的两个风格。Number four， 张嘉倪。从《又见一帘幽梦》到《延禧攻略》，无论是现代还是古代，张嘉倪的造型一直很出彩。张嘉倪有个外号叫“妖精美女”，这个绰号的起源就是泪痣，一双水汪汪的大眼睛加上泪痣，很容易让人一眼万年呀。Number five， 迪丽热巴，少数民族出身的她，长相本就自带异域风情，热巴的泪痣无疑是锦上添花，没有泪痣的人都巴不得在自己眼睛跟前画一个。像热巴这样天生就有的，不知道赢得多少人羡慕。虽然底妆铺厚一些也能盖住，但热巴的泪痣绝对不能遮呀。Number six， 刘诗诗，在《仙剑三部》。步步惊心时期，这一颗痣十分明显。刘诗诗给人的感觉往往是清冷的气质型美女，有了这颗痣的加持，让刘诗诗的古装扮相更加惊艳了，也让龙葵变得俏皮可爱，多了几分灵动，更加符合小公主的人物设定。而同样一颗痣，除了活泼外，演侠女时是眉宇间英气的象征，演花魁时又是那么的婀娜多姿。这颗痣并没有妨碍刘诗诗对角色的选择，相反的，它让刘诗诗有了更多的可能。十五部戏的女一号愣是没把她捧起来，明明是女神，却死活红不了。盘点戏红人不红的四位女演员，第一位杨蓉，出道即巅峰，十三岁开始演戏，十四岁学习表演。杨蓉凭借《少年天子》中的佟腊月一角，彻底打开了她的古装剧市场，但她很快就陷入了戏红人不红的尴尬处境。之后的《宫锁珠帘》《陆贞传奇》《沙海》都是爆火的热剧，可杨蓉依旧是不温不火，她的演技无可挑剔。出演女二时，甚至还有碾压。女主的气势，杨蓉的业务能力无可挑剔，她离走红可能只差一个时机而已。第二位李一桐，被戏称体寒体质的李一桐，从出道至今几乎没有出演过配角。十五个女一号里，搭档的也都是一线男演员，这样的资源在圈内可是不多见，但她偏偏就是不火。二零二二年爆火的《苍兰诀》中，私命出场不多，但却令观众印象深刻。这个配角的知名度可比那十五个女主角强多了。随着《狂飙》的热播，李一桐因为梦玉一角被更多人熟知。虽然演技和剧中的老戏骨比起来尚需磨练，但在同年龄段的女演员中并不差。看来接戏选角是一门很深的学问哦。第三位高露，出道二十三年的她塑造了六十多个角色人物，像我们熟悉的《吊门公主》中的文强，《都挺好》里的大嫂，《你是我的荣耀》里的沈静，以及小李最熟知的《知否》中的林小娘。高露有颜值有演技，可就是差了点一炮而红的运气，从来没有成为过女主，不是女二就是女三。但谁说配角就不能出彩了呢？林秦霜知名度。就是最好的例子，林小娘一角的成功，同时也打开了高露的戏路。这是她第一次出演反派，观众对于林氏讨厌的程度，足以说明她的演技。作为演员，火与不火是其次，演技被认可才是最好的。第四位，邓家佳。说起他最有名的角色，那肯定非《爱情公寓》莫属啦。但除了唐嫣嫣外，《无证之罪》《全民目击》同样也是他的高光时刻。邓家佳的专业能力一直在线，《无证之罪》中的哭戏还被网友称为教科书般的演技，他真的把唐氏表演法则彻底进行到底了。二零二二年华语电影的黑马，扬名立万，他的成功同样有邓家佳的一份功劳。出道至今，他始终坚持着自己的本心，演员就是要演好戏，别的一概不掺和。这么多年来，他前进的脚步或许比旁人慢。慢了，但每一步都是靠自己走出来的。